अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बच्चों प्यारी बेटी और बेटो और आपके पेरेंट्स हम्म कैसी गुजर रही हैं छुट्टियां एग्जाम्स की प्रेप्स सब कुछ चल रहा है हाउ नाइस और कैसे हो रहे हैं टेस्ट्स आपके तो आज संडे है आप थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे होंगे कुछ तैयारी भी कर रहे होंगे अपने टेस्ट्स की चलें जी अपना संडे शुरू करते हैं मज़े मज़े की कहानी के साथ जी ये जो कहानी इस बार मैंने चूज़ की है इसका नाम है मुस्कुराता शहजादा ये है अडेप्टशन ये फ्रांस की कहानी है और ये है अडेप्टशन इसको अडेप्ट ट्रांसलेट किया है शराज अली मुस्कुराहट ने और ये ट्रांसलेशन है हैप्पी प्रिंस की जो कि लिखी गई है बाय ऑस्कर वाइल्ड जी कभी मैं आपको इन, मैंने बहुत पहले भी पिछले साल सुनाई थी और मैं फिर आपको सुनाऊंगी इंग्लिश में भी किसी दिन एक ये कहानी मैंने जैसे आपको बताया इस, एक शहजादे के बारे में है और मुस्कुराता शहजादा तो चलिए शुरू करते हैं मज़े मज़े की कहानी ये एक शहजादे की कहानी है जो इसके मरने के बाद शुरू होती है ये शहजादा हंसी खुशी अपने महल में रहा करता था एक दिन बेचारा बीमार पड़ गया और मर गया मरने के बाद लोगों ने शहजादे का मुजस्मा बनाया और उसे शहर में सबसे ऊंची जगह पर रख दिया जाहिर है उसके बादशाह मलका पूरा मुल्क ही सोखवार था तो उसकी याद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने उसका स्टैचू यानी कि मुजस्मा बनाया और उसे अपने सिटी यानी कि शहर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऊंची जगह पर रख दिया हेलो राबिया लॉन्ग टाइम नो सी गुड टू हैव यू बैक शायद इसलिए कि हर शख्स को आसानी के साथ नजर आ सके इसलिए उसको बड़ी ऊंची जगह पर रखा गया दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये मुजस्मा सोने का बना हुआ है मुजस्मे की दोनों आंखों में उसकी आंखों में दो हीरे जड़े हुए थे और इसके हाथ में जो तलवार थी इसकी लो इसके ऊपर एक लाल लगा हुआ था ना लाल जो होता है बहुत महंगा और बड़ा कीमती पत्थर यानी कि जैम और लाल रंग का होता है सुरख रंग का होता है और इंग्लिश में उसको रूबी कहते हैं ठीक है और डायमंड यानी के हीरे उसके आंखों में जड़े हुए थे और वो दूर से बिल्कुल ऐसे महसूस होता था कि जैसे सोने का बना हुआ है शहजादे का स्टैचू मुजस्मा इतना ही खूबसूरत था जितना कि शहजादा खुद मुजस्मा को देखकर स्टैचू को देखकर महसूस होता था जैसे ये कांसी का बना मुजस्मा नहीं बल्कि जिंदा शहजादा है आर्टिस्ट्स ने मुशावरों ने उसको बहुत खूबसूरती से बनाया था और बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो जिंदा शहजादा खड़ा है जो कि मुस्कुरा रहा है और बहुत खुश है जो भी इस स्टैचू को मुजस्मा को देखता था कहता शहजादा किस कदर खूबसूरत है मगर लोग ये भी कि कहते कि शहजादी की इस खूबसूरती का शहर के लोगों को क्या फ़ायदा बात तो सही है सिर्फ सजावट तो काफ़ी नहीं होती उस चीज़ का फ़ायदा भी तो होना चाहिए उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए शहजादे के मुजस्मे को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे जब बच्चे रोते और अपनी अम्मा का कहना नहीं मानते तो माए अपने बच्चों से कहती देखो तुमसे तो अच्छा शहजादा है हर वक्त स्माइल देता है मुस्कुराता रहता है कभी ना रोता है ना जिद करता है क्या तुम इस शहजादे जैसे नहीं बन सकते तो बच्चे चुप हो जाते थे बूढ़े और बीमार लोग जो सदा के इरिटेटेड चिड़चिड़े और नाखुश रहते थे जाहिर है बुढ़ापे में कमजोरी और बीमारियां आ जाती हैं मुजस्मा को देखते तो वो ठंडी आँस भरते सांस भरते 
हा हो और कहते आहा चलो दुनिया में कोई तो खुश है मुजस्मा से कुछ दूर एक इबादत का थी इबादत का जहाँ सब लोग अपनी दुआएं पढ़ने जाते हैं जिसमें एक स्कूल था स्कूल के बच्चे जब इबादत गा के लॉन में गार्डन में बागीचा में आते तो इन्हें मुस्कुराता हुआ शहजादा शहर की सबसे ऊंची जगह पर नजर आता बच्चे चिल्लाते वो देखो वो देखो फरिश्ता बैठा मुस्कुरा रहा है वो इतना खूबसूरत था मुजस्मा और शहजादा और उसकी मुस्कुराहट के खुद ब खुद मुस्कुराने को दिल चाहता फरिश्ता अरे ये भाई ये तो मुस्कुराता हुआ शहजादा है जो मर चुका है मास्टर साहब समझाते इसकी सूरत फरिश्तों जैसी है बच्चे दोबारा चलाते मास्टर साहब पूछते तुम्हें कैसे मालूम है कि ये तुमने फरिश्ते देखे हैं क्या हाँ हाँ मास्टर साहब जी सारे बच्चे शो जाते हमने खाब में फरिश्ते देखे हैं इस पर मास्टर साहब गुस्सा जाता क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चों बच्चे ख्वाबों की दुनिया में खोए रहें मास्टर साहब को मालूम था कि लोग जो लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं वो काम नहीं करते जी जिस शहर में मुस्कुराते हुए शहजादे का मुजस्मा था उससे थोड़ी दूर एक छोटा सा जंगल था रंग रंग के फूल खिले हुए और प्यारे प्यारे जानवरों से भरे इस जंगल में मोती जैसे पान साफ पानी की झीलें चमकती साफ पानी जैसी झीलें जी जी और मीठे पानी के चश्मे थे वहाँ एक नन्ना सा परिंदा भी रहता था जो तितली की तरह खूबसूरत था नन्हे परिंदों को तो यूं तो जंगल के सारे फूल अच्छे लगते थे मगर गुलाबी कवल का यानी कि लिली का वो बहुत फूल बहुत ही अच्छा लगता था कवल लोटस मेरे ख्याल में जो झील के किनारे पानी की धीमी धीमी नरम नरम आहिस्ता आहिस्ता लहरों से खेलता रहता था जंगल में जब सती ज़्यादा पड़ने लगी तो नन्हे परिंदे ने दोस्तों से कहा कि तुम आगे चलो मैं कुछ दिन बाद आऊँगा दूसरे मिस्र के लिए रवाना हो गए मिस्र यानी कि इजिप्ट क्योंकि वहाँ का मौसम गर्म था और नन्ना परिंदा झील में उगे हुए गुलाबी कवल के पास आ गया उसने कवल के फूल को सलाम किया कोई जवाब नहीं मिला उसने फूल से खैरियत पूछी लेकिन फिर भी फूल खामोश रहा उसने कहा मौसम इतना अच्छा है फूले अनसुनी अनसुनी करती सुनी अनसुनी करती यानी कि सुना लेकिन ऐसा दिखाया जैसे उसने सुना ही नहीं नन्ना परिंदा रोज सुबह शाम फूल के पास आता और फूल से बातें करना चाहता मगर फूल कोई जवाब ही ना देता आखिर नन्ना परिंदा तंग आ गया और अपने दोस्तों से मिलने मिसर की तरफ रवाना हो गया रास्ते में शाम पड़ गई थोड़े फासले पर उसे मुस्कुराते शहजादे का शहर नजर आया उसने चला सोचा चलो इस शहर में थोड़ा सा आराम कर लूँ शहर के करीब पहुँचे पर इसे मुस्कुराता शहजादा शहर की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा नजर आया नन्हे परिंदे को ये शहजादा बहुत ही अच्छा लगा उसने सोचा इस जगह हवा भी ताज़ा मिलेगी और पकड़ जाने का खतरा भी नहीं होगा लिहाजा वो शहजादे के मुजस्मों के दोनों पैरों के बीच में जाकर बैठ गया आ, वाह मेरी खाब का मेरी सोने की जगह तो सोने की गोल्ड की बनी हुई है उसने जब अपने उसके पांव देखे मुजस्मे की क्योंकि वो सोने के बने हुए थे परिंद क्योंकि वो बादशाह का बेटा था परिंदे ने खुश होकर अपने आप से कहा और सोने की तैयारी करने लगे जी अभी इसने आंखें ही बंद की थी कि पानी का बड़ा सा कतरा इस पर आ गिरा वो चौंक उठ गया यस 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 राबिया अगर वो इस वो चौंक पड़ा इसे हैरत हुई आसमान पर बादलों का नाम और निशान भी नहीं 
फिर ये बारिश का कतरा कहाँ से आया है तभी वो ये सोच ही रहा था कि एक और कतरा इस पर आ गिरा इसने ऊपर नजर उठाई तो वो हैरान रह गया अरे ये क्या मुस्कुराते शहजादे की आंखें तो आंसुओं से भरी हुई थी और ये आंसू शहजादे के सुनहरी गालों से लुढ़क कर टपक कर नीचे बैठे हुए नन्हे परिंदे को भिगो रहे थे नन्हे परिंदे को बर्ड को शहजादे पर बड़ा तरस आया उसका दिल बड़ा नरम था और उसको बड़ा ख्याल हुआ कि ये क्यों रोता है उसने पूछा तुम कौन हो मैं मुस्कुराता शहजादा हूँ जसमे ने जवाब दिया तो फिर तुम रो क्यों रहे हो परिंदे ने तंजब से पूछा और रो रो कर तुम अपने आंसुओं से मुझे भी गो कर रख दिया है शहजादा जवाब में बोला मेरा दिल भर आया था नन्हे परिंदे जब मैं जिंदा था तो मेरे सीने में भी इंसान का दिल था मैं एक आली शान जबरदस्त महल में मजे से रहता था जहाँ हर दिन ईद और हर रात शब बारात का समा था हर तरफ खुशी आराम रौनक और कह कहे थे जैसे कि हर वक्त ईद का समा हो दिन भर महल के बाग में अपने दोस्तों के साथ खेलता मुझे मालूम ही नहीं था गम भी कोई चीज़ होती है महल चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी इस दीवार के पीछे कौन सी दुनिया आबाद है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इस दीवार के अंदर महल में और बाग में जो कुछ भी था वो बहुत खूबसूरत और आराम दे था यही वजह थी कि मैं हर वक्त खुश रहता था मेरे दोस्तों ने मेरा नाम ही मुस्कुराता शहजादा रख दिया था अब मेरे मर जाने के बाद मेरा मुजस्मा भी इसी नाम से पुकारा जाता है मेरे स्टैचू को लोगों ने शहर की सबसे ऊंची जगह पर रख दिया यहाँ से मैं अपने शहर में लोगों के गम और परेशानियाँ देख सकता हूँ मैं जिंदा था तो मुझे ये सब इसलिए नज़र नहीं आता था कि महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं लेकिन अब लोगों को परेशानी और गम में देखता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हालांकि मेरा दिल कांसी का यानी कि मेटल का ब्रॉन्ज का बना हुआ है मगर इस पर चोट पड़ती है तो मेरी आँखों से आंसू बह जाते हैं इतना कहकर शहजादी की आवाज भरा गई कुछ दिन चुप रहकर शहजादा फिर बोला ऐ नन्हे परिंदे तुम्हें मेरा एक काम करना होगा वो देखो थोड़ी दूर एक मकान की तरफ की खिड़की खुली नजर आ रही है वो देखो हाँ वही वहाँ एक गरीब औरत अपने बीमार लड़के के पास उदास बैठी सोच रही है कि वो अपने बच्चे का इलाज किस तरह करवाए इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो अपने बीमार बेटे को एक संतरा माल्टा खरीद कर दे सके और वो माल्टे संतरे के लिए जिद कर रहा है तुम ऐसा करो मेरी तलवार की नोक पर लगा हुआ लाल यानी कि वो जो स्टोन है जेम है जूल है रूबी का उसको उतार लो और उस इस गरीब औरत को जाकर दे दो ताकि वो अपने बच्चे के लिए संतरे और खाना खरीद ले मगर मैं तो अपने दोस्तों के पास मिस्र ईजिप्ट जा रहा हूँ वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे नन्हे परिंदे ने जवाब दिया बस एक रात सिर्फ एक रात यहाँ ठहर जाओ लड़का प्यास से मर रहा है इसकी माँ खाम से निढाल है इनकी मदद करो शहजादे ने इल्तजा की एक्सक्यूज मी परिंदा अचक मुश्किल में पड़ गया मगर इसने साफ साफ बता दिया मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते ये शैतानी करते हैं शरारतें करते हैं मुझे पिछले साल गर्मी में बहुत से लड़कों ने मिलकर मुझे पत्थर मारे थे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था मैं तो आराम से दरिया के किनारे ठंडी की हवा के मज़े ले रहा था शहजादे को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ इसने कहा जिस तरह हाथ की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती आपने गौर किया 
सब फिंगर्स का साइज फर्क होता है लेकिन वो एक इकट्ठे एक हाथ बनाती हैं है वो हाथ हमारा इसी तरह सारे लड़के खराब और शरारती नहीं होते नन्ना परिंदा उसका भी दिल नरम था वो मान गया उसने शहजादे की तलवार के सिरे पर लगा हुआ रूबी लाल अपनी चोंच में पकड़ा बीमार लड़के के घर की तरफ उड़ने लगा उड़ने लगा जब वो मुस्कुराते शहजादे के महल के ऊपर से गुजरा तो वहाँ बड़ी रोशनी थी और गाने की महफिल जमी हुई थी साजों की आवाज से कान फटे जा रहे थे जब वो दरिया के ऊपर से गुजरा तो उसने देखा कि जहाज सफर पर रोजाना रवाना होने के लिए तैयार खड़े हैं इसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो नीचे बाजार नजर आए जहाँ बड़ी रौनक थी और लोग खरीद फरोख कर रहे थे आखिर जब वो खुली हुई खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ तो बीमार लड़का बिस्तर पर कर बदल रहा था और इसकी बद नसीमा रोते रोते सो गई थी नंदे परिंदे ने कीमती लाल रूबी माँ के हाथ के पास रख दिया और फिर मुस्कुराते शहजादे के पास लौट आया शहजादा इसका इंतज़ार कर रहा था परिंदा बोला इस वक्त मौसम बहुत सर्द है मगर मुझे ये बहुत खुशगवार और अच्छा लग रहा है इसलिए कि तुमने किसी की मदद की है शहजादे ने जवाब दिया किसी की मदद करने से जो खुशी और सुकून मिलता है इसमें ख़राब मौसम भी अच्छा लगने लगता है यानी कि आप भी ट्राई करें जब आप किसी की मदद करेंगे किसी का काम आएंगे किसी की इमदाद करेंगे तो आप देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा दूसरे दिन सुबह उठकर परिंदा शहर घूमने और खाने पीने लगा इसने जी भर के सैर की शाम को वापस आया और शहजादे से बोला कि इसे अम्मे से जाने की इजाज़त दे क्योंकि इसके साथ ही वहाँ इसका इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे नन्हे दोस्त मेहरबानी करो एक रात और रुक जाओ मुझे तुमसे एक और काम है शहजादे ने इस कतर मोहब्बत से कहा कि परिंदे को रुकना पड़ा हालाँकि रात बहुत ठंडी और सर्द थी वो सर्दी से मरा जा रहा था शहजादे ने परिंदे का शुक्रा शुक्रिया अदा किया और कहा शहर में आखिरी सिरे पर एक छोटा सा घर है इसमें अंधेरा है वहाँ एक नौजवान बैठा है जिसकी मेज़ पर एक गुलदस्ता है गुलदस्ते के फूल मुरझा चुके हैं वो ड्रामा लिख रहा था जो सर्दी और अंधेरे की वजह से अंधूरा अधूरा रह गया था सर्दी से नौजवान की उंगलियाँ भी ठर ठर रह गई थी जम गई थी और कांप रही थी तो मेरी आंख से एक हीरा निकाल कर इसे दे आओ और गुलदस्ते के अलावा ओ आओ थैंक यू राफिया थैंक यू गुलदस्ते के फूल के अलावा उसके पास मोमबत्ती भी नहीं थी उफ <laughs> नहीं नहीं परिंदा बोला ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी आंख से हीरा निकाल लूँ एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी थैंक यू राबिया तुम इस आंख से देखने के काबिल नहीं रहोगे अगर मैं तुम्हारा हीरा निकाल दूँ तुम इसकी फिक्र ना करो मेरी तो उसी आंख तो सलामत रहेगी शहजादे ने जवाब दिया नन्ना परिंदा रोने लगा बोला ये मुझसे नहीं होगा शहजादे ने प्यार से कहा मैं जो कहता हूँ वो ही कर नौजवान इस हीरे को फरोख करके लकड़ी रोटी या मोमबत्ती खरीद दे खरीद ले आया और आराम ले आया नो नो सॉरी मैंने आपको बताया फिर वो हीरा लेके गया और उसने नौजवान के कमरे में उसको रख दिया और फिर उस नौजवान ने यानी कि उस यंग लड़के ने इस हीरे को फरोख करके लकड़ी रोटी और मोमबत्ती खरीद ली और आराम से अपना ड्रामा मुकम्मल कर दिया जी नंदी परिंदे ने जब आ, अच्छा आ, एक सेकेंड मैंने कुछ हिस्सा मिस किया बच्चों ओके मैं बताती हूँ कि कैसे उसने आ, हीरा निकाला और फिर कैसे वो लड़के के पास पहुँचा नन्हे परिंदे ने शहजादे की आँख से हीरा निकाला और नौजवान के घर पहुँच गया मगर सर्द सर्दी की वजह से उसके कमरे की तमाम खिड़कियाँ बंद थीं परिंदा मायूस होकर लौटे ही वादा था कि उसे कमरे की छत में एक सुराख दिखाई दिया वो इसी सुराख में से अंदर चला गया मैं इस पर बुझी हुई मोमबत्ती जली हुई मोमबत्ती थी जले हुए फूल थे इस इसने और नौजवान ने अपने दोनों हाथों में अपना सर छुपाया हुआ था 
क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था नन्हे परिंदे ने हीरा मुरझाए हुए फूलों पर रख दिया और इसी सुराख से वापस लौट आया हल्की सी आहट से नौजवान चौंका तो उसके सामने हीरा चमक रहा था हीरा देख नौजवान की आंखें चकचौंद हो गई उसने खुदा का शुक्र अदा किया और दिल में कहा यकीन ये तोहफा किसी ऐसे शख्स ने बेचा है जिसे मेरे ड्रामे अच्छे लगते हैं नन्ना परिंदा वापसी भी जब दरिया पर से घुस रहा तो वो ही जहाज वापसी के लिए तैयारियां कर रहे थे इसे दिन में सोचा आज वो भी यहाँ से चला जाएगा सर्दी इस कदर थी कि यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं यही सोचता हुआ शहजादे के पास पहुँच गया और बोला मेरे दोस्त अब मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने आया हूँ सिर्फ एक रात और रुक जाओ शहजादे ने इल्तजा की परिंदे ने कहा नहीं शहजादे आज तो इतनी सर्दी है कि शायद बर्फ़ भी गिरे मैं बर्फबारी कैसे स्नोफॉल कैसे बर्दाश्त करूँगा मिस्र का मौसम यहाँ से बहुत बेहतर होगा मेरे साथी ने वहाँ अपने घोंसले भी बनाना शुरू करते होंगे मिस्र की गुलाबी और सफ़ेद चिड़ियाँ इन्हें घोंसले यानी कि नस बनाते हुए हैरत से देख रही होंगी बस अब मुझे जाने दो तुम कल चले जाना मेरे दोस्त आज की रात मेरा एक काम और कर दो शहजादे ने कुछ इस तरह कहा कि परिंदे को हाँ करना पड़े शहजादा कहने लगा वो देखो वो देखो वो सामने जो गली नज़र आ रही है इसमें कितना गंदा पानी है और कीचड़ है वो देखो गली के कोने में एक नन्ही सी बच्ची खड़ी रो रही है वो माच से बेचने घर से निकली थी माचसों का बंडल जमीन पर गिरा और कीचड़ भी गया बिल्कुल खराब हो गया अब माचिस से ना बिकी तो लड़की का भाप इसे बहुत मारेगा तो क्या मैं माचिस का वो बंडल उठाकर लड़की को दे दूँ नन्हे परिंदे ने कहा नहीं मेरे तो शहजादे ने जवाब दिया इतनी सर्दी की रात में गीली माचिस कौन खरीदेगा तुम ऐसा करो मेरी दूसरी आंख भी निकालो इसमें जो हीरा है वो बेचारी गरीब लड़की को जा कर दे तो इसका पाप इसे बेच कर कारोबार करने लगेगा और ये नन्ही बच्ची रोज़ाना की मुसीबत और मार से बच जाएगी लेकिन ये कैसे मुमकिन है मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाली तो तुम बिल्कुल नाबीना हो जाओगे अंधे हो जाओगे तुम्हारी तो दुनिया अंधेर हो जाएगी नन्ना परिंदा सहम कर बोला शहजादे ने पूरे एतमाद से कहा मैं जो कहता हूँ वही करो और नन्हे परिंदे को अपने प्यारे दोस्त मुस्कुराते शहजादे की बात मानना पड़ी इसने उसकी दूसरी आंख भी निकाली अपनी चोंच में हीरा दबा कर लड़की के पास पहुँचा लड़की अब भी रो रही थी नन्हे परिंदे ने हीरा लड़की के हाथ पर गिरा दिया और वापस आ गया हीरा देख कर लड़की सारे गम भूल गई और खुशी खुशी घर चली गई नन्हा परिंदा वापस शहजादे के पास आया तो शहजादे ने कहा मेरे दोस्त तुम्हारा शुक्रिया मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ अब तुम मिसर जाने की तैयारी करो नहीं नहीं दोस्त नहीं जाऊँगा तुम तो अब देख भी नहीं सकते मैं अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा ये कह कर नन्ना परिंदा शहजादे के पैरों में सो गया दूसरे सब हुई तो नन्ना परिंदा जागा और शहजादे के कांधे पर जा बैठा वो चाहता था कि शहजादे का दिल बहलाए नन्हे परिंदे ने दुनिया के बहुत से मुल्कों का सफ़र किया था इसे बहुत सी नई नई चीज़ें देखी थी वो इन चीज़ों के बारे में बताने लगा वो कहने लगा वो कहने लगा कि दरिया नील बहुत बड़ा है वहाँ इसने हज़ारों की तादाद में सुर्ख रंग के बड़े बड़े सारस देखे थे जो दूर तक कतार बांधे खड़े हुए थे चले बच्चों ये तो कहानी मैंने कोशिश की थी कि ख़त्म हो जाए लेकिन हो नहीं सकी तो अब इसका जो वन थर्ड हिस्सा रह गया है या वन फोर्थ हिस्सा रह गया है वो और एक नई कहानी आपको अगली बार सुनाऊंगी तो हम यहाँ रुकते हैं कि परिंदा इस प्यारे दिल वाले इस खूबसूरत मुस्कुराते शहजादे के पास रह गया और अब उसकी दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था देखते हैं आगे क्या होता है तो आप सुनेंगे ना और मुझे अपने पैगाम दीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे बहुत आइडियाज़ मिलते हैं राबिया आप भी स्टोरीज़ के नाम लिखिए 
write those names and I'll read those stories. Now it's time because of time kafi ho gaya hai. Aap logo ko bhi apne apne kaam karne honge. School exam ki tiyari karni hogi. To kaisa laga aapko muskurata shahzada aur uski kahani hai na maze ki. Ji. और इतने इतने मैं एक सिप अपनी चाय का ले लेती हूँ ताकि फिर इंग्लिश स्टोरी शुरू करते हैं क्या ख्याल है थैंक यू विट फॉर वेटिंग जी एक्सक्यूज आपके पास भी अपनी कुकीज और जूस वगैरह हैं बिस्किट है मिल्क है जी तो अब मजे से गेट सेटल एंड बी रेडी फॉर द पार्ट टू ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट डू यू रिमेंबर आई शो यू द पिक्चर अगेन वे वी स्टार्टेड एंड दिस इज द बुक आई गॉट इट फ्रॉम यस लेट्स जस्ट फॉर अ रिमाइंडर आई शो यू हाँ This is the Oliver Twist when he, as a newborn, his mother died. Yes, oh. and then he was brought to a workhouse. Yeah, right there you are. The gentleman from the workhouse had came to pick him up. Right. All right, and he was named Oliver Twist. Right, and then. He was made to live in these kind of conditions where they would not get enough food, even right. And then he grew up, and he was sent to this this school where the no no this is the mess the dining room right. So many children are waiting for the. for the cruel gentleman to give them food and then he dares to ask for more porridge and what happens oh my god he is sold for 5 pounds remember and then he was taken away by this man who is uh, who digs uh, who makes coffins right who has a funeral home See, and he's locked up in this room with mice around him. Yeah, I think now you're remembering the story. I thought I'll just go through it with you. Is that right? Okay. Just a moment. Let's see. And who? Uh, okay. Mr. Bumble shook. Uh, who was Mr. Bumble? Yes, the owner of the workhouse. and then he was taken to this place where this gentleman who bought him for 5 pounds and he was made to sleep and stay in the basement which was full of coffins how scary for him can you imagine for the little boy right and let's see he was given very little food in the kitchen again if you can see These are beautiful illustrations. Look at the expression of the man. Look at the child. Yeah, who's this child? Oliver Twist. That's right. Okay. And who? What is the name of the uh, uh, owner of the funeral home who bought Oliver Twist? Mister Sorberry. And who's the cook? I showed you. Noha. Yes. So let's see what's happening. Okay, now let's get back to the story. I was telling you now. Fagin. Now he is with Mr. Fagin, right? And he was picked up with this boy who looked like a grown-up in shabby clothes, but he was. And his name is Dodger, and you can guess what Dodger means, right? Okay, so now Fagin has these boys behind him, right? And he is ordering them to get back to work. There he orders 
This is Mr. Fagin and this is the boys who are staying with him who will be doing bad things for him, robbing, thieving, right? So let's see. Now when Fagin ordered, get back to work, boys. Fagin ordered. One found a bone for the dog while Dodger gave Nancy a half full jug of gin. She emptied it into a brimming mug and passed it to Bill. Now these are the two characters who entered the room. Right? That's Bill with the dog. Yes, and the lady Nancy. Get to work. Okay, Bill's scary. Oliver thought sm uh, we were exactly here. He was snuggling into his blanket and he was thinking, Bill's, a, Bill's is a scary, scary man. But I'm lucky to have found new friends because apparently they were very nice to him. Oh, the next morning, waking in the pale half-light of dawn, in the pale half-light of dawn, Oliver saw Fagin open a chest and run his hands over his necklaces. There you can have a good look at the wicked Mr. Fagin. Can you see it? I'm just trying to focus it. Can you see him? How he loves his money, his gold, his jewels, his gems, right? Yes. He had shining gold coins, he had sparkling rings and gold necklaces. Fagin turned to face Oliver's gaze. He thrust the chest back under the floor, seized a knife and pressed the blade into Oliver's neck. What did you see? He Nothing, nothing, stammered Oliver. Terrifying. There he is holding a knife and threatening. Oliver, good boy, said Fagin, letting him go. Keep quiet or you'll be sorry. That's all I have to keep me in my old day. Do what you're told, Oliver, if you want to be happy here. Okay. A few days later, Fagin told Oliver to go out with torture. They stopped by a bookshop which had a small stall outside in the street. A richly dressed gentleman had picked up a book from the stall and was reading it as hard as if he was in his study. So, Dodger took Oliver around in the street and there was a stall of books and then they saw this rich man reading a book with intently as if he was sitting in a room or a library. See, that's the gentleman richly dressed. Look at his hat and his coat and tie, necktie. And do you see Dodger dressed up in big loose coat and little Oliver, the innocent boy, and look at Dodger's hat. Oh, oh, now they are noticing this man. See him, asked Dodger. Prime target, stick by me. Now, uh, what's his name? Oliver. Oliver was surprised. What, the, what did he mean by prime target? That mean, that meant, yes, you've guessed it right. We have to follow him, keep an eye on him, and then steal his purse, his wallet, and see what Dodger did. With one slick move, quick, swift, Dodger pulled a wallet from the gentleman's coat pocket. In that moment, Oliver saw what his new friends were. He was shocked. He realized that these new friends of his were not good people. They were thieves. They were robbers. Mm. Right. Okay. So let's see. Do you want to see how Dodger is running away with the wallet in his hand? And the rich man is shocked. And so is Oliver. When it dawns on him and he realizes that... Oh my God, the, these friends of his are thieves. The gentleman spun around, realizing he had been robbed. Stop, thief, he yelled at Oliver. Oliver 
looked for Dodger, but he had vanished. Panicking, Oliver raced off, followed by every man and woman in the street. Guess what? Dodger was very sly. He slipped off in one of the narrow streets and and the gentleman thought that it was Oliver who had stolen his money, his wallet. So he shouted, catch, oh, stop, oh. thief. And the people who were around, they all started running after him. This is what happens on the streets, you know. And he was running away in panic. Okay. Stop, thief, they shouted, chasing him helter-skelter through mud and puddles, throwing sticks and stones at his scrawny back, his thin, like, he was, he was like a bag of bones, such a skinny, small, little, timid boy, a good child. Hmm. Oliver was panting and breathless, kept running until a stone struck his head. Ouch! He fell down, stunned. Please, sir, he whispered as the gentleman reached him. I'm not a thief. I'm not a thief. See, now, he's, he fell because the stone hit his head and the rich man and the other street people, shoppers, were around him and they were angry and he whispered to that gentleman, I'm not a thief. I didn't get anything from there. Yes. The gentleman stared at him. Hmm, when you look honest, indeed you look like. He stopped puzzled. I'm sure I know that face, he murmured. And he was thinking, because Oliver's face reminded him of somebody. It seemed to him that he had seen this kind of a face. Get the police, said a passerby. No, no, he deserves a chance, replied the gentleman. Who are you, boy? My name's Brownlow. Perhaps I can help you. Come with me. So this gentleman was kind and wise. And he realized that the boy looked innocent. And then he looked familiar. And the way he was begging in his innocent voice. And then he didn't even have the wallet. Okay. So the gentleman said, no, leave him alone. We'll not call the police. And he said he deserves a second chance. And he asked him and introduced himself as Mr. Brownlow. Come with me. And he took him along. There you go. See, he's walking with the gentleman. You can take a good look. Mr. Brownlow took Oliver to his grand house. In the hallway was a portrait of a beautiful girl. Oliver stopped and stared at it, drinking it in, looking at it. Hmm, that was my niece Agnes, said Mr. Brownlow. She had a sad life. I wish she had come to me for help. She must be dead now, poor girl. He looked at the portrait, then at Oliver. I can't believe it, he muttered. The likeness is extraordinary. Where were you born, he asked urgently. See, now. So, the story goes, now that's actually Oliver. You've guessed it, right? That's Oliver's mom, Agnes. Remember the locket which that lady that midwife snatched away and didn't tell anybody who he... She didn't even tell the uh, workhouse owner, Mr. Bumble, that he was Agnes, Lady Agnes's daughter, uh, son. So now even Oliver is struck with the familiarity of the face. And he was kind of attracted and warmed up towards that picture. And imagine the gentleman is talking to him about his niece. And she, actually, uh, Oliver reminded him of her. In Mr. Oh, he asked him, where were you born? In Mr. Mumble's workhouse, Oliver replied, surprised at the sudden question. Yes, I've heard of it, said Mr. Browner, nodding and looking grim. Now tell me about yourself. Oliver recounted his life story up until the moment he ran from the bookshop. I believe you, said Mr. Brownlow. 
He put his hand on Oliver's shoulders and looked down at him. Hmm? Would you like to live here and go to school? Really? gasped Oliver. Truly? Mr. Brownlow laughed. I'll have Mrs. Bedwin, my housekeeper, show you to your room. What a twist and a turn! In his luck, destiny, fate, fortune, look at that! That's Mrs. Bedwin. Hmm, let's see what she has to do with Oliver. How does she treat him? You poor child, sighed Mrs. Bedwin as she took Oliver upstairs. So dirty and ragged. Have a hot bath and I'll get you some clean clothes. Oh, lying in bed, bed that night, Oliver had never felt happier. And as the weeks passed, he grew happier still. Mrs. Bedwin looked after him from a good breakfast each morning to a hug last thing at night. Somehow, God had made up to him to this little orphan. Mr. Brownlow played games with him, shared his books and taught him chess and music. Whoa, look at that. See, he bathed and he slept and he was the happiest. Here he's being taught how to play piano and being hugged to sleep at night by Mrs. Bedwin. He learned chess also. And Oliver, what do you think he thought? Ah, oh, he thought, I feel as if I'm living in a dream, thought Oliver. A few weeks later, Mr. Brownlow summoned him to study. Here's five pounds and some books. Will you take them to the bookshop where we met? Of course, replied Oliver. I'll do anything for you. And come straight home, Mr. Brownlow added. So there he is, handing him the money. Now, the same bookstall, the same street. Oopsie daisy. He has to go. Okay. Because. I'll run there and back again, Oliver promised. She ran down the front steps and waved goodbye to Mrs. Bedwin, who was watching him from the window. Bless him, she thought. I can't bear to let him out of my sight. Oliver whistled. He stole down the street. Suddenly a pair of arms seized him tightly round the neck. Ow! He yelled, let go! Oh, Oliver, you naughty boy, I found you at last. Oliver was astonished. It was Nancy, Bill Sykes' friend. Nancy, is that you? What are you doing here? Oh, poor unlucky child. Again, sudden twist in his luck. Can you see Nancy? She is holding him by his throat. Oh, my God. God. Hmm. A crowd gathered staring at them. He's my little runaway brother, Nancy Nance, in a silky false voice. But Oliver began. Bill Sykes. Bill Sykes shot out of a beer shop with his starling dog ruff, ruff, and grabbed Oliver. Watch him, Bullseye, he hissed. Bullseye seized Oliver's leg and hung onto it with his sharp teeth. I don't belong to these people, shouted Oliver, struggling to get away. I have to go back to Mr. Bramlow. But Nancy quickly covered his mouth and was until he earfully, oh, he suffocated. Bill dragged him through the alleyways. Alleyways are small, gullies and streets, bullseye. Who's bullseye? The jaw. And Bull's eye growling at Oliver's every step until the ranged. Fagans, again, Fagans. <coughs> Excuse me, can I have a sip of water? A bad throat today, isn't it? And then they reached Fagans at it. Good of you to drop in, Oliver, drawled Fagans sarcastically. Fancy clothes, laughed Dodger. Expensive book. We'll sell everything, crowed fag, and examine all of his pockets. Aha! Even better. Here's five pounds. No mind, surely, contradicted Fagin, but Bill snatched it away now. See, he's being dragged by Nancy, Bill, and Bullseyes, seizing his leg so he doesn't run away. And there is Bill's 
and they are having a squabble a fight over the five pound note they found in his pockets right it's mr brownlow said all of a bit let me go mr brownlow will think i'm a thief fag and patted his head we'll make you one soon no why do you want me anyway so you can't can't tell tales said well once you are one of us you won't dare tell the police now shut up oh poor poor thing he's stuck oliver was forced to wear filthy rags again for several days the thieves made him stay in the attic watched over by the vicious bull's eye poor child his fortune his life is going up and down up and down poor kid every time oliver went near the door bull's eye snarled <coughs> showing his sharp fangs he yeah. Don't set the dog on him, Bill. Nancy begged. You've got Oliver back. You don't have to frighten him now. Oh, don't I? Snarled Bill. He brandished a pistol. See this, Oliver? Oliver nodded nervously. It's loaded. If you don't do what you're told, I'll fire. Understand? Yes, Bill said. Oliver trembling. See, Nan Nancy's trying to pr protect him a little now. Right. Good. There's a job I want to do tonight. Big house loaded with silver and jewels. They keep a small window open, and I need a scrap of a boy to slip through it and do the locks on the door. He means what he says about the gun. Advised Fagin. Don't try and cross Bill Sykes. The night fell. Bill dragged Oliver to the house. They hid under a bush until the church clock struck midnight. It was intensely dark. Bill hoisted Oliver up to a tiny window. Get in! He hissed. Please don't make me steal, implored Oliver. Please. Sykes raised his head. Do it, or I'll bash your head in. Can you see the cruel thing? And he's pushed him inside the house through that little window because he could not squeeze in himself. And this house belongs to a very rich man. He shoved Oliver, like I showed in, in the picture, through the window, lit a lantern and handed it to him. Open the front door, he ordered. There's a bolt at the top you won't reach, so stand on one of the chairs. Remember, you're in my gunshot range. Oliver saw pistols. Bill's pistol aimed at him. He had no choice. He crept inside, went to unlock the door. As he slipped back the bolt, he heard Bill running round to the front of the house. I must warn the family somehow, Oliver thought. I don't care what happens to me. And he dropped the lantern with a clatter. Now that's a brave little boy. Imagine he had, he was in danger. His life was in danger. But no, he said, I can't do this. I can't help them in this wrongdoing. So he deliberately threw his lantern, which fell with a clatter and was smashed. Mm. He said, I don't care what happens to me. After that, everything seemed to happen at once. Bill burst in to grab Oliver. A man appeared with a gun and both men fired. Oh, Oliver screamed. Caught in the crossfire, he clutched his arm and saw his sleeve turn red. Bill dragged him outside. You fool, he growled. They'll be after us. Run. There he is. See, there's a man who came with a gun. They both shot, but unlucky so far, Oliver is being dragged by those people. That guy, what's his name? Bills. But Oliver, he was hurt. He got caught in the crossfire. His arm throbbing like behind he it was hurting bill flung him into a ditch you're too slow he yelled down at him you can die here imagine how callous see he left him in a ditch and ran away he didn't care if oliver died in agony when bill finally reached wagon's house nancy rushed up to him. how did it go she asked disaster said bill cut get me a drink where's the boy bill dying in a ditch somewhere 
You can't leave him there, Nancy cried. I'll go and find him. Bill lurched to his feet. Don't you dare, Nancy. But Nancy had already grabbed her cloak and was running through the door. A crafty look spread over Bill's face. After her bull's eye, he ordered, she won't get away with this. And he made the dog, the bull's, dog, bull's eye, the vicious dog, chase after her. Nancy ran to the house. Bill had tried to roar and searched everywhere for Oliver. At last she found him weak and shivering. Thank you for coming, he muttered. She quickly bandaged his bleeding arm with a shawl. I found your friend, Mr. Brown. I'll take you to him, she whispered. He'll be waiting for us on London Bridge. Oh, what's that about? Let's figure it out. Lot of adventure and mystery and sweetness in it, isn't it? I really love this story, you know. There's a lot of action in it too. Oh, and the good and evil always at daggers drawn, isn't it? Okay. I don't believe you, Oliver said. It's a trick. It isn't, Oliver. I promise. I met Mr. Brownlow yesterday. It's all arranged. Why are you doing this? <sighs> Oliver, I've worked for Fagin since I was little. I don't want you to suffer like me. Stay with me, Oliver urged her. Mr. Brownlow will look after you too. We could both start a new life. I can't leave Bill, Nancy shrugged. I know he's bad, but I love him. Besides, she added, I've been a thief all my life. It's too late to change now. It's never too late to, to change, Oliver said. See, they are having their conversation. So Nancy is deep down a kind-hearted lady. She didn't want Oliver to become like her and she wanted to save him. And look at her loyalty to Bills and Fagin. They hurried through the dark streets where flickering gas lamps shone eerie shafts of light on the cobble. So it was the street at night with the hardly very few street lights, street lamps. It looked shady with long shadows. Neither of them saw the dog following them. A dog with a scratched on face and an eager snarling mouth. And behind the dog, a man who moved with silent, stealthy footsteps through the shadows. They were in such hurry and nervousness and she was so anxious to make him see you can have a good look. You're welcome, Rabia. You're an adorable kid. I, I Could you tell me again what grade you are in? <clears throat> They reached the bridge at dawn. Mr. Brownlow was waiting just as Nancy had promised. Run, she cried to Oliver. Oliver dodged forward. He'd almost reached Mr. Brownlow's outstretched arms when Nancy's frightened voice made him turn around. Why did you follow me, Bill? Nancy stuttered. I told no tales. I never grass on you. I'll never betray you. You took the boy away, Bill bellowed. You betrayed me, Nancy. I can't ever trust you again. Then Oliver heard Nancy scream, No, please, Bill, no, no, see what's happening. Oh, this is the bridge. And see what's happening. Can you see Bill's with a gun? Can you see the gentleman? Oliver running and now turning back as Nancy is screaming and begging him to spare her life. Oh, God, what a sad thing to happen. Bang! A pistol shot exploded and Nancy slumped lifeless to the ground. Bill swore and closed his eyes. He had, I had to kill her, he muttered. Oliver was frozen to the spot with terror. I'm sure. I'm here, Oliver, said Mr. Brown, Lori, assuringly. Come to me. Don't look. By now, a crowd had appeared, drawn by the sound of the pistol shot. Bill fled from the bridge, desperate to escape.
The crowd tore after him. In a panic, Bill climbed the drain pipe of a nearby house and scaled the roof. Oops, he's so clever and quick. See, people are shouting at him from the street and he, he climbed along the drain pipe and was on top of a roof. He grabbed a rope that was dangling from his chimney, intending to swing over to the roof of the house opposite. Quickly, he made a loop and slipped it over his head. But before he could bring it down his body and under his arm, the loop, a policeman sounded his whistle below. <whistles> Stop him, cried a woman. He's getting away. Bill lost his balance and tumbled off the roof, the rope tightening around his neck. In seconds, he was dead, his body swaying in midair. How sad. What goes around comes around. What goes around, whatever you do, you have to pay the price. If you hurt people, if you do things, bad things, if you're din dishonest, yeah. If you inflict loss, hurt, pain, injury on others, it comes back to you, it haunts you and it makes you pay the price. Bullseye ran back and forth, howling dismally. Then the dog leaped at the dead man, trying to reach him. Instead, he dashed his head on the stone windowsill and fell to the ground. The dog was as dead as his master. How sad. There you are. Can you see him? The dog? And all of them watching what's happened. Mr. Brownlow held Oliver firmly in his arms. Oliver couldn't stop shaking. He was, nothing can hurt you now, Mr. Brownlow told him. You're safe. Bill deserved that for what he did to Nancy. Poor Nancy, Oliver saw. Poor Nancy. Yes, she was a brave girl. He hugged Oliver tightly. Listen, Oliver, I have a good news for both of us. I went to see Mr. Bumble and he gave me this. He handed Oliver a gold locket. Open it. Oliver inside. Agnes, he read. Mrs. Mann, the midwife who was with your mother at the workhouse, stole this locket from her. Later, Mrs. Mann married Mr. Bumble. That's how he discovered the locket. There you go. There you go. Can you see the locket and the smile and the surprise? Yeah, that's his grandfather. He's, huh? Oh, Mr. Brownlow is his grandfather because his mother, Agnes, was his niece. Whoa. Was Agnes my mother, Oliver asked? Yes, your mother and my niece. I gave her the locket many years ago. I recognized it at once. You remember her portrait at home? You look just like her. Mr. Brownlow hugged Oliver again. You are my boy now, he said. Do I really belong to you? Oliver asked, hardly daring to believe it. Mr. Brownlow smiled. You really do. Please, God, please, God, your unhappy life is over forever. Let's go, Oliver. Mrs. Bettman is longing to see you again. And hand in hand, they walked home and lived happily ever after. Can you see Oliver somewhere? Yeah, the gentleman. Oh, now he's going to live happily. He's going to learn and he's become a, a thorough gentleman, a successful one. And now the grandfather has his child to give him company. Yes, and Mrs. Bedwin is like a mother. So what a beautiful ending, isn't it? I felt so good for Oliver, didn't you? Well, that's why I chose this story for you. Yes, bad things, bad actions and deeds have bad endings, sad endings. And many innocent people, good people are also caught in that web. So with that thought, always, here good. Oh.